കുറെ കാലമായിട്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങണം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രായപരിധി ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാണിച്ചു തരാം വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവസാക്കിൻ്റെ വേഴ്സസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൽ കുറച്ച് പേര് ഈ ബൈക്കിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടറിൽ നിന്നാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഇതൊരു വളരെ നല്ല അപ്ഗ്രേഡ് ആണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഈ ബൈക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ചങ്ങാതിൻ്റെ ബൈക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് എ ജെ ത്രീ നയൻറ്റി എന്നാണ് പേര് ആ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തരും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്ക് താഴെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അദ്ദേഹം മലയാളിയല്ല അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കോമൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം ഞാനിപ്പം ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിനടുത്തുള്ള ഡി ഡി ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടൂറിന് വന്നതാണ് എൻ്റെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതും ഇതും കൂടെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ടൂറിന് വന്നതാണ് രണ്ടും രണ്ട് വണ്ടിയാണ് ഒന്ന് സ്പോർട്സ് ടൂറാണ് ഇത് പ്യുവർലി ഒരു എ ഡി വി വണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ ബൈക്ക് തന്നെ വേണേൽ പറയാം അതായത് ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഹൈവേയിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ എൻജിൻ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അത്രയ്ക്കും ഈസി ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഈ സീറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഒരു സോഫ പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഈ റൈഡർ സീറ്റ് ആയാലും പില്ലൺ സീറ്റ് ആയാലും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ വണ്ടീൻ്റെ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇത് വൈറ്റ് സീറ്റും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും 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 ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് കാലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ കാലം അതൊന്ന് സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു വീണു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഓടിച്ച് ആഫ്രിക്ക ടു വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഇതിനില്ല എന്നാൽ ഇതിന് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് പിന്നെ വണ്ടി കണ്ടല്ലോ വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കാണ് കാണാനുള്ള ഒരേ കിടിലാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തിനാണ് ഇപ്പം നാല് ഓക്സിലറി ലൈറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ക്ലിയർ ലൈറ്റ്സും രണ്ട് ഫോഗ് ലൈറ്റ്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം നല്ലതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ടൂൻ്റെ ഒക്കെ ലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് ഇതിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ വണ്ടി എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈവേയിൽ ടൂർ ചെയ്യാം സിറ്റിയിൽ മോശമില്ലാതെ ഓടിക്കാട്ടോ സിറ്റിയിലേക്ക് അത്ര നല്ലൊരു വണ്ടിയല്ല പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് ഓഫ് റോഡ് ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ഹിമാലയൻ ഫോളോവേഴ്സ് എനിക്കുണ്ട് അപ്പം ഹിമാലയൻ എന്നൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓഫ് റോഡൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് ലൈറ്റുകൾ വെച്ച് ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൈവേയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വിസിബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ തരും പിന്നെ നല്ല മഴ മഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ യെല്ലോ ലൈറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിലിറ്റി തരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിങ്ങിനൊക്കെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ബൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക്സ് ഇതിന് എ ബി എസ് ആണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് ചാനൽ എ ബി എസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത്രയും സി സി ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാകുമ്പം ഇതിന് എ ബി എസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ സി വി ആർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആറിൽ വരുന്ന അതേ കാലിപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബൈറ്റുള്ളൊരു ബ്രേക്കാണ് പക്ഷേ ബാക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല കാരണം കുറച്ച് മോശമാണ് അതിപ്പം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വേർ
ഓഫ് റോഡിങ്ങിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കടുത്താം അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ എ ഡി വിയിൽ കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡും എൻ്റെ തള്ളവരിൽ തട്ടിക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് പറ്റുന്നുള്ളൂ അത്രേ എനിക്ക് ഹൈറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഹാൻഡ് ബാർ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡാണ് നല്ല സുഖമാണ് നല്ല നല്ലോണം പിടിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ അതായത് താന്നിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മേലേക്കുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് മിറേഴ്സ് നല്ല വിസിബിലിറ്റി തരുന്നുണ്ട് ഇനി പറയാനുള്ള വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ റിയർ സസ്പെൻഷൻ പ്രീലോഡും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത്രയും ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസിന് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓൺ റോഡ് ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവനോ ക്ലോസ് ടു എയ്റ്റ് ലാക്കാണ് വരിക ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ വില പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ ജസ്റ്റ് വണ്ടി മാത്രം അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇതിന് കുറച്ച് ആക്സസറീസും കൂടെ കയറ്റേണ്ടി വരും അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്രാഷ് കാർഡ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റർ കാർഡ് അപ്പോൾ അതും ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്ക് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാശ് കൂടെ കാണേണ്ടതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഡയലിലേക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടാക്കോമീറ്റർ അപ്പം ടെൻ കെയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റെഡ് ലൈൻ കാണുക ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഓഡോമീറ്റർ ഉണ്ട് സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഉണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ട്രിപ്പ് എ ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് ബി ഉണ്ട് ആവറേജ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ഉണ്ട് കറണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ഉണ്ട് ടാങ്ക് റേഞ്ചും ഉണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ആ പിന്നെ പറയാൻ പറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അതിഭീകര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടാങ്കാണ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ലിറ്റേഴ്സും അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ യൂസബിൾ ഫ്യൂലും ഉണ്ട് അതായത് സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് യൂസബിൾ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ ഈ വണ്ടി നിർത്താതെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ടിക്ക് 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 വെച്ച് കിട്ടുണ്ടാവും അത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോ ലോക്സ് ഇഷ്ടമാണ് അത് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വില വരിക പന്ത്രണ്ടായിരം മുതൽ മുപ്പതിനായിരം വരെ വില വരെയുള്ള ടയറുകൾ ഇതിന് ഇടാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന റോഡ് ടയേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് ആക്ച്വലി ഡുവൽ പർപ്പസ് ടയറുകൾ ഇടാം ഈ റോഡ് ടയറുകൾ ഇട്ടാലൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണറിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡുവൽ പർപ്പസ് ഇട്ടാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ക ഓഫ് റോഡ് ടയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റോഡിൽ അത്ര ഗ്രിപ്പ് കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അത് ബേസിക് ലോജിക്കാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആ വണ്ടി നമ്മുടെ കാലൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിരിക്കും ഇപ്പം ഷോർട്ട് റൈഡർ ടോൾ റൈഡർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഷോർട്ട് റൈഡർ ആയ കാല് താഴത്ത് എത്തില്ല എന്നുള്ളൂ കുറച്ച് ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാലും എത്തും നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരുന്ന് ഓടിക്കുകയും ചെയ്യാം കാരണം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൂറിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയൊരു വണ്ടിയാണിത് നിങ്ങൾ സിറ്റിയിലേക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് കവസാക്കിൻ്റെ അതേ ആ ഒരു പച്ച കളർ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കളറിലാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡാണെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രീമിയം ഫീൽ തന്നെയുണ്ട് ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോയ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് ഫീൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റാണ് നല്ല ടൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടൈറ്റാണ് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഞാനൊരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈറ്റ്നെസ്സിന് റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്ലച്ചാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിറ്റിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ടയേർഡ് ആവും ഈ ഒരു ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ബോക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രിസൈസാണ് നല്ല ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിന് സ്ലിപ്പ് ക്ലച്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നോ നോൺ സെൻസ് ബൈക്ക് എന്നാണ് ആൾക്കാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാറ് കാരണം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അതായത് എ ബി എസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് സ്വിച്ചബിൾ അല്ല ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇല്ല റൈഡിംഗ് മോഡ്സ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാശിന് മാക്സി
അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാണെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പവർ ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളുമാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ശേഷം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതായത് ആരും പേടിപ്പിക്കാത്ത ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ടൂർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോസർ പവർ അല്ല അതായത് നമുക്ക് വീലി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വലിച്ചു പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഞ്ചർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റൺസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വണ്ടി ഇതങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടൂറിംഗ് പേഴ്സിനുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോണറിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ടോൾ ബൈക്കാണ് ഇതൊരു റോഡ് ബൈക്കല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോണറിംഗ് അത്രത്തോളം കീഴിലൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിന് റോഡ് ടൈസ് ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കോണർ ചെയ്യാം ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം വരെ വന്നത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കോണേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും കോണറിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രം കവർ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം കാർ ആയാലും മതി പോകാൻ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഓണറിന് ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊരു നോ നോൺസെൻസ് ബൈക്കാണെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതിന് മുകളിലൊരാൾക്ക് കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കെമിസ്ട്രിയോ ഫിസിക്സോ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓടിക്കാം ജസ്റ്റ് ഓണാക്കുക ഓടിക്കുക ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഇല്ല റൈഡിംഗ് മോഡ്സ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് ഇത് കവാസാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കാര്യമാകും അവർ അവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ കേട്ടോ പുറത്താണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ബൈക്സ് നന്നാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അവർ അത്യാവശ്യം നോമിനൽ ചാർജസിലൊക്കെ ചെയ്തു തരും അതല്ല കവസാക്കിയില്ല പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റ് കീറി തരും ആ പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനെ ആക്ച്വലി ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു രസം വരുന്നത് അത് നിന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അതായത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഓടിക്കാനാണെങ്കിൽ കീഴിലുമാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ടെറിനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഓടിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കൂടെ ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാത്ത സിറ്റി റൈഡ് ബൈക്കാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മളെ കേരളത്തിലുള്ള റോഡുകൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പവർ ഡെലിവറി ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മിഡ് ആർ പി എമ്മിലാണ് അപ്പോൾ ആ ആർ പി എമ്മിൽ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്രിക്കിംഗ് പവർ ഇല്ല ഭയങ്കര ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പവറാണ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും ഏതൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് പറ്റിയ ഒരാളുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക കുറേ കാലമായിട്ട് ബൈക്ക് വാങ്ങണം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രായപരിധി ഈ വണ്ടിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും ടോപ്പിൻ്റെ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ഒരു എഗ്രഷൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതും അത്രത്തോളം എഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി എഞ്ചിനുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും എഗ്രസീവ് അല്ല പിന്നെ ഇതൊരു ഇതൊരു പാരലൽ ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ശബ്ദം കേട്ടത് അതും ഒരു രസമാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ ലൗഡാവും പക്ഷേ എന്നാലും ആ ഒരു ഇൻലൈൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടില്ല ഇൻലൈൻ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെൻലി ജി ടി നോക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ സി ബി ആറിൻ്റെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ആറ് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ബെൻലി ജി ടി വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ ഇതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റാണ് പിന്നെ ബെൻലിക്ക് ബ്രേക്ക് ഇത് വെച്ച് കമ്പ